السلام علیکم بچوں جیسا کہ پہلی لیکچر میں آپ نے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھا جو کہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور آج ہم کلاس ٹو کے جنرل نالج کے چیپٹر نمبر ون بلسنگ آف اللہ المائٹی کے ٹاپک گاڈ میڈ دس ورڈ کے بارے میں پڑھیں گے لیکچر میں آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے دنیا میں کیا کیا تخلیق کیا گاڈ میڈ دس ورڈ آئیے اس حوالے سے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں نے سورج بنایا چمکدار گول سورج چمکنے کے لیے اور ہمیں گرم رکھنے کے لیے خدا نے آسمان بنایا وزین نیلا آسمان جہاں بادل تیرتی ہیں خدا نے پہاڑ بنائی دریا اور سمندر رنگ برنگے پھول چھوٹے اور بڑے درخت پرندے تتلیاں تیرنے والے پرندے اور مچھلیاں بنائی چمکدار اور چھوٹے حشرات جیسا کہ کیڑے اور مکھیاں بنائی خدا نے ہماری دنیا بنائی ایک بہت بڑی دنیا خدا نے یہ سب آپ کے اور میرے لیے بنایا بچوں میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی جو کہ امید ہے آپ جواب دے دیں گے اللہ دنیا کس لیے تخلیق کی اللہ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے تخلیق کی اللہ نے دنیا میں کیا چیزیں پیدا کی اللہ نے آسمان سورج دریا جانور اور پودے پیدا کیے انسان کو کس نے پیدا کیا انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا امید ہے آپ کو یہ اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے کیا کیا دنیا میں بنایا انسان کے لیے آئیے ایک اور اس طرح کی اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں beginning nothing existed except for God God created the heavens and the earth the earth had no shape and darkness covered the earth the Spirit of God was there hovering over the waters God spoke let there be light what God said happened God saw that the light was good and he separated the light from the darkness God called the light day, and he called the darkness night. Evening came, and then morning came. That was the first day. God spoke again. Let there be an expanse between the waters to separate them. What God said happened. He made a space between the water that was on the earth and the water above the earth. God called the expanse sky. Evening came, and then morning came. That was the second day. God said, Let the water under the sky be gathered into one place, and let the dry land appear. What God said happened. God called the dry land earth, and he called the gathered water seas. God saw that it was good. Then God said, Let the earth make plants and trees with fruits and seeds. What God said happened. Plants and trees grew, and God saw that it was good. Evening came, 
And then morning came. That was the third day. Next, God placed lights in the sky. God created the sun to shine during the day and the moon and stars to shine at night. God gave us lights to shine on the earth, to separate day from night, and to help us track time in days and years. God saw that it was good. Evening came, and then morning came. That was the fourth day. Next, God made creatures that move and swim in the water. He made birds to flap their wings and soar across the sky. God saw that it was good. God told the animals to multiply, and they filled the seas and the sky. Evening came, and then morning came. That was the fifth day. Then God made more animals, livestock, creatures that crawl on wildlife to live on the earth. When God said it, it happened, and God saw that all of it was good. Jesus is the Lord over all of creation. The Son has always existed. The Bible says everything was created by Him and for Him, and He holds everything together. All of creation exists to bring God glory. अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं सवालात ये हैं आसमान को किसने तखलीक किया आसमान को अल्लाह ने तखलीक किया समंदर और दरिया किसने बनाए पौधों को किसने पैदा किया अल्लाह ताला ने ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर टू आइए एक और इस तरह की एनिमेटेड वीडियो देखते हैं